வணக்கம் நண்பர்களே இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் ஆஃபீஸ் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் அப்ளிகேஷனில் இருக்க ஹெட்டர் ஃபுட்டர் என்ட்ரு நோட் பேஜ் நம்பர் இது எல்லாத்தையும் எப்படி இன்சர்ட் பண்ணலாம் அதில் நார்மலாக இருக்க ஆஃப்லைன் எம்எஸ் ஆஃபீஸில் இருக்க அப்ளிகேஷனோட அட்வான்ஸ்டாக என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் ஆஃபீஸ் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ்ல கொடுத்துருக்கலான்னு பார்க்க போகிறோம் நம்ம கம்ப்யூட்டரில் ஆஃபீஸ் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் அப்ளிகேஷனை ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு வழக்கம் போல் ஸ்டார்ட் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டைப் பண்ணுங்கள் சர்ச் பண்ணிங்க சர்ச் பண்ணிங்கனாக்கா ஆஃபீஸ் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் அப்ளிகேஷன் நம்ம சர்ச் ரிசல்ட்டில் கிடைக்கும் அப்படி இல்லைனாக்கா கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் ஸ்டார்ட் பட்டன் ப்ளஸ் ஆல்ட் நாளைக்கையும் சைமன் டெனியஸாக கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கனாக்கா ஆஃபீஸ் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் அப்ளிகேஷன் நமக்கு கம்ப்யூட்டரில் ஓப்பன் ஆகும் இப்போ நான் கிளிக் பண்ணுறேன் இப்போது என்னுடைய ஆஃபீஸ் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் அப்ளிகேஷன் ஆல்ரெடி என்னுடைய அக்கௌண்ட்லேருந்து லாகின் ஆகிருக்கு இப்போ இதை நான் ஃபுல் வியூ கொண்டு வரணுனாக்கா டைட்டில் பாலில் வச்சு டபுள் கிளிக் பண்ணுங்கள் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் அப்ளிகேஷன் எனக்கு ஃபுல் விண்டோவில் ஓப்பன் ஆகும் இதில் இப்போ நான் வேர்ட் டாக்குமெண்ட்டில் ஒர்க் பண்ண போகிறேன் ஸோ வேர்ட் டாக்குமெண்ட் அப்படின்ற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைனாக்கா இங்கே இருக்க வேர்ட் அப்ளிகேஷன் எடுத்தையும் கிளிக் பண்ணலாம் இப்போ நான் அப்ளிகேஷன் வேர்ட் அப்ளிகேஷனை கிளிக் பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ணிங்கனாக்கா எனக்கு ஆஃபீஸ் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவில் வேர்ட் அப்ளிகேஷன் பிளாக் டாக்குமெண்ட் அப்படின்ற பேஜ்லேயும் அப்படி இல்லைனாக்கா என்னுடைய டெம்ப்ளேட்ஸில் ஒர்க் பண்ண தந்தால் டெம்ப்ளேட்ஸ்லேயும் அப்படி இல்லைனாக்கா நான் ஆல்ரெடி ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்ற ரீசெண்ட் டாக்குமெண்ட்ஸ் எதனா இருந்துச்சுனாக்கா அதுலேயும் நம்ம பார்த்து எதில் வேணுமோ ஒர்க் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் பிளாங்க் டாக்குமெண்ட் எடுத்துக்கிறேன் பிளாங் டாக்குமெண்ட் கிளிக் பண்ணிங்கனாக்கா எனக்கு மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்ட் 365 சிக்ஸ்டி ஃபைவ் அப்ளிகேஷன் என்னுடைய ப்ரௌசரில் நியூ டேபில் ஓப்பன் ஆகும் இப்போ என்னுடைய வேர்ட் டாக்குமெண்ட்டில் ஹெட்டர் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரைட் சைடில் காமிக்கும் அதே மாதிரி ஃபுட்டர் பார்த்தீங்கன்னாக்கா கீழே டிஃபால்ட்டாகவே காமிக்கும் வழக்கமாக நம்ம யூஸ் பண்ணுற டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் நைன் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ வருஷனில் இது மாதிரி உங்களுக்கு ரெடிமேடாக ஓப்பன் பண்ணி நம்மளுக்கு காமிக்காது ஆனால் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் அப்ளிகேஷன் பட்சத்தில் நம்மளுக்கு இங்கே ரெடியாகவே காமிக்கும் இப்போ நான் என்னுடைய டவர் டாக்குமெண்ட்டில் ஹெட்டரை கிளிக் பண்ணுறேன் ஹெட்டர் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கனாக்கா உங்கள் வேர்ட் டாக்குமெண்ட்டில் ஹெட்டர் பேஜில் உங்களுக்கு என்ன வரணுமோ அந்த ஆப்ஷன் ரெடிமேடாக இருக்கும் இந்த பேஜில் நான் என்ன டைப் பண்ணுறனோ அது என்னுடைய வேர்ட் டாக்குமெண்ட்டில் எவ்ரி பேஜ்லேயும் ரிப்பீட்டடாக வந்துக்கிட்டே இருக்கும் இப்போது என்னுடைய டாக்குமெண்ட்டில் ஹெட்டர் அப்படின்ற இடத்துல பார்த்தீங்கன்னாக்கா எஸ்பிஎஸ் சேனல் புக் அப்படின்னு நான் டைப் பண்ணிடுறேன் இப்போ நான் டைப் பண்ண பிறகு மறுபடியும் என்னுடைய வேர்ட் டாக்குமெண்ட்டில் டைப் பண்ண வேண்டிய ஏரியாவுக்கு என்ட்ரி ஆகணுனாக்கா இங்கே இருக்கிற டைப்பிங் ஏரியாவில் டபுள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா போதும் என்னுடைய ஹெட்டர் மேலே ஆட் ஆகிடும் அதேமாதிரி என்னுடைய டாக்குமெண்ட்டில் எனக்கு தேவையான மே பேசேஜை நான் எங்கே டைப் பண்ணிக்க முடியும் அதே போல் எனக்கு ஃபுட்டரில் நான் ஒர்க் பண்ண போகிறோம் ஃபுட்டரில் எனக்கு ஏதோ ஒரு கண்ணட்டு தேவைப்படுது அப்படின்னு நினைக்கிறீங்கனாக்கா ஃபுட்டர் என்ற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ணிங்கனாக்கா ஃபுட்டர் ஏரியா எனக்கு ஓப்பன் ஆகிடும் ஓப்பன் ஆகிட்ட பிறகு இந்த ஃபுட்டர் ஏரியாவில் எனக்கு தேவையான டெக்ஸ்டை நான் டைப் பண்ணிக்கலாம் ஒருவேளை எனக்கு அலைன்மெண்ட் லெஃப்டில் இருக்குது எனக்கு ரைட் சைடில் அலைன்மெண்ட் வரணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்கனாக்கா நார்மலாக நம்ம யூஸ் பண்ணுற அதே பேராகிராஃப்ன்ற ஆப்ஷனுக்குள்ளே போய்ட்டு அலைன்மெண்ட் ரைட் என்ற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் கிளிக் பண்ணிங்கனாக்கா உங்களுக்கு வேர்ட் டாக்குமெண்ட் ஆல் ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுடைய பேஜுக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த டேப் இன்டென்ட் எனக்கு எப்படி இருக்கோ அந்த இன்டென்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி ரைட் அலைன்மெண்ட்டில் மாறிக்கும் அப்படி ஒரு வேலை உங்களுக்கு இன்டென்ட் 
எனக்கு லாஸ்ட் ஏரியாவில் வரணும் அப்படின்னு நினைக்கிற பட்சத்தில் நீங்கள் லாஸ்ட் டேப்புக்குள்ளே கிளிக் பண்ணிவிட்டோம் நீங்கள் டைப் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் இப்போ நான் அலைன்மெண்ட் ரைட்டில் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ப்ளீஸ் டேர்ன் ஓவர் ஓவர்னு நான் டைப் பண்ணிடுறேன் அப்படியே இல்லைனாக்கா ஷார்ட் ஃபார்மாக இதை ஓப்பன் ப்ராக்கெட் பி ப்ளீஸ் டேர்ன் ஓவர் எடுத்த பி டி ஓ அப்படின்னு கொடுத்தோம் நான் சேவ் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி என்னுடைய டெக்ஸ்ட்டை போல்ட் பண்ணுறதோ இல்லை இட்டாலிக் பண்ணுறோமோ இல்லை ஸ்டைல் என்ன பண்ணணுமோ அதை நம்ம நார்மலாக கொடுக்குற மாதிரியே சேஞ்ச் பண்ணிக்க முடியும் இப்போ நான் டைப் பண்ணி முடித்த பிறகு என்னுடைய ஹெட்டரில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஹெட்டர் டெக்ஸ்ட் இருக்கும் இந்த டெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னாக்கா நான் என்னுடைய வேர்ட் டாக்குமெண்ட்டில் ஒன்று பேஜ் இல்லாமல் எத்தனை பேஜ் நான் டைப் பண்ணியிருந்தாலும் சரி அத்தனை பேஜுக்கும் ரிப்பீட்டடாக ப்ரிண்ட் ஆகும்போது வரும் இப்போ என்னுடைய வேர்ட் டாக்குமெண்ட்டில் நான் டைப் பண்ண வேண்டிய கண்டென்ட்டை டைப் பண்ணி முடிச்சிடுறேன் முடிச்சுட்ட பிறகு மல்டிபிள் பேஜஸ் வந்திருக்கு மல்டிபிள் பேஜஸ் வந்த பிறகு இப்போ நான் இதை ப்ரிண்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேனாக்கா ஃபைலுக்குள்ளே போயிட்டு ப்ரிண்ட் அப்படின்ற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னாக்கா ப்ரிண்ட் ஆப்ஷன் கிடைக்கும் ப்ரிண்டில் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னாக்கா உங்களுடைய மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்ட் டாக்குமெண்ட்னாக்கா ஓப்பன் இன் பிடிஎஃப் ஜியூவரில் ப்ரிண்ட் ப்ரீவாக நம்மளுக்கு காமிக்கும் இப்போ ஓப்பன் பிடிஎஃப் அந்த ஆப்ஷனை நான் கிளிக் பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ண பிறகு என்னுடைய ப்ரிண்ட் ப்ரீவ் பார்த்திங்க பார்த்தீங்கன்னாக்கா இங்கே ஓப்பன் ஆகும் இப்போ என்னுடைய கண்டென்ட் எல்லாமே உள்ள நான் டைப் பண்ணிய மேட்டர் எல்லாமே மல்டிபிள் பேஜஸ் இருந்தாலும் இதுக்குள்ள என்னுடைய ஹெட்டர்ன்றது நான் ஒரு பேஜில் மட்டும் தான் டைப் பண்ணேன் ப்ளீஸ் டேர்ன் ஓவர் அப்படின்றது என்னுடைய ஃபுட்டர்லேயும் அதே மாதிரி ஹெட்டர்ன்ற இடத்துல எஸ்விஎஸ் சேனல் புக் அப்படின்றது ஹெட்டர்லேயும் டைப் பண்ணேன் சிங்கிள் பேஜில் நான் டைப் பண்ணியிருந்தாலும் சரி எனக்கு மல்டிபிள் பேஜஸில் என்னுடைய கம்ப்யூட்டரில் பேஜ் நம்பர் எனக்கு ப்ரிண்ட் பண்ணும்போது ஓப்பன் ஆகும் இதுதான் ஹெட்டர் அண்ட் ஃபுட்டர் இப்போ எனக்கு தேவையான டாக்குமெண்ட்டை நான் ப்ரிண்ட் பண்ணுறதோ அப்படி இல்லைனாக்கா இதை ஒரு வேலை நான் வேணான்ற பட்சத்தில் நான் எஸ்கேப் கொடுத்து வெளியே வந்துக்கலாம் அதே போல் அதே போல் ஹெட்டர் ஃபுட்டர் ஆப்ஷனை நம்ம டேரெக்டாக கிளிக் பண்ண விரும்பலைன்னு நினைக்கிறீங்கனாக்கா நீங்கள் ஸ்ட்ரைட்டாக இன்செர்ட் அப்படின்ற இந்த மெனுவை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணி முடிச்சிங்கனாக்கா இதில் இன்செர்ட்டுக்கான நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் கிடைக்கும் இதில் ஹெட்டர் அண்ட் ஃபுட்டர் அப்படின்ற இந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கனாக்கா நீங்கள் உங்களுக்கு தேவையான ஹெட்டர் அண்ட் ஃபுட்டரை நீங்கள் கஸ்டமைஸாக இன்செர்ட் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னாக்கா மேலே நம்மளுக்கு ஹெட்டர் அண்ட் ஃபுட்டர் பார்த்தீங்கன்னாக்கா மூணு செக்ஷனாக மூணு காலம்ஸாக பிரித்து கொடுத்துருப்பாங்க இதில் நம்ம எங்கே ஒர்க் பண்ணோமோ எந்த அலைன்மெண்ட்டில் ஒர்க் பண்ணுறோமோ அதில் ஈஸியாக ஒர்க் பண்ண முடியும் இப்போது சென்ட்ரலில் நீங்கள் தேவையான கண்டென்ட்டில் பேஜ் நம்பர் இன்சர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்கனாக்கா நீங்கள் பேஜ் நம்பரை அதாவது பேஜ் நம்பரை இன்சர்ட் பண்ண முடியும் இந்த பேஜ் நம்பரே பார்த்தீங்கன்னாக்கா எந்த அலைன்மெண்ட்டில் சீட் ஆகணும் அப்படின்ற ஆப்ஷனும் இங்கே டிஃபால்ட்டாக கொடுத்துருப்பாங்க இப்போது எனக்கு தேவையான பேஜ் நம்பரை என்னுடைய டாக்குமெண்ட்டுடைய டாப் பேஜில் செட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னாக்கா டாப்பில் செட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை பாட்டமில் செட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்கனாக்கா பாட்டமில் செட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை ரைட் சைடில் செட் பண்ணுறோம்னு நினைக்கிறீங்கனாலும் நீங்கள் ரைட் சைட்லேயும் செலக்ட் பண்ணிக்க முடியும் இப்போ நான் ரைட் சைடில் செலக்ட் பண்ணுறேன் செலக்ட் பண்ணிங்கனாக்கா எனக்கு இந்த ஹெட்டரில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரைட் சைடில் இருக்க இந்த இடத்துல என்னுடைய பேஜ் நம்பர் இந்த சிம்பிளோட இன்செர்ட் ஆகும் இன்செர்ட் ஆன இதை என்னுடைய ப்ரிண்ட் ப்ரீவியூவில் போயிட்டு நான் செக் பண்ணும்போது ஃபைலுக்குள்ளே போகிறேன் ஃபைலுக்குள்ளே போயிட்டு ப்ரிண்ட் ஆப்ஷனுக்குள்ளே போயிட்டு ப்ரிண்ட்ன்ற ஆப்ஷன் நான் கிளிக் பண்ணுறேனாக்கா என்னுடைய மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்ட் டாக்குமெண்ட் சேவ் ஆகிட்டு பிடிஎஃப் வியூவில் எனக்கு ப்ரிண்ட் ப்ரீவியூ காமிக்கும் கிளிக் பண்ணிடுறேன் கிளிக் பண்ண பார்த்தீங்கன்னாக்கா என்னுடைய வேர்ட் டாக்குமெண்ட்டில் டாப்பில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பேஜ் நம்பர் ஃபஸ்ட்டு பேஜுக்கு பேஜ் நம்பர் ஒன்னுன்னு சொல்லிட்டு காமிக்கும் அதே மாதிரி அடுத்த பேஜில் பார்த்தீங்கன்னா டூ த்ரீ ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா இடத்துலையும் பார்த்தீங்கனாக்கா பேஜ் நம்பர் ஆட்டோமேட்டிக்காக உள்ள இன்செர்ட் ஆகிடும் இப்போ எனக்கு தேவையான டாக்குமெண்ட்டை நான் ப்ரிண்ட் கொடுத்து எந்த ப்ரிண்டர் வேணுமோ அந்த ப்ரிண்டர் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு
அதே போல் ப்ரிண்ட் ப்ரிவியூ பார்க்காமலே என்னுடைய ஹெட்டர்லேயும் ஃபுட்டர்லேயும் என்ன மெசேஜ் இருக்குதுன்னு நம்ம பார்க்குறோம்னு நினைக்கிறீங்கனாக்கா வேர்ட் டாக் வேர்டில் இருக்கிற வியூ அப்படின்ற மெனுவை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கனாக்கா ஹெட்டர் அண்ட் ஃபுட்டர் ஷோ அப்படின்ற ஆப்ஷன் இருக்கும் ஜஸ்ட் இந்த ஹெட்டர் அண்ட் ஃபுட்டர்ன்ற ஆப்ஷனை ஜஸ்ட் ஒன் டைம் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா போதும் உங்களுக்கு ஹெட்டர் அண்ட் ஃபுட்டர் எப்பயுமே உங்களுடைய டாக்குமெண்ட்டில் ஒர்க் பண்ணும்போதும் ப்ரீவியூ காமிச்சிக்கிட்டே இருக்கும் தேவையில்லைன்ற பட்சத்தில் மறுபடியும் நீங்கள் ஹெட்டர் அண்ட் ஃபுட்டர் ஆப்ஷனை மறுபடியும் கிளிக் பண்ணிங்கனாக்கா டிசேபிள் ஆகிடும் அதே போல் ஆஃபீஸ் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் அப்ளிகேஷனில் நம்ம ஃபுட் நோட் அண்ட் எண்ட் நோட் எப்படி இன்சர்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ஃபுட் நோட் அண்ட் எண்ட் நோட்ன்றது பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வேர்டில் டைப் பண்ணியிருக்கிற ஏதோ ஒரு வேர்டோ அல்லது ஏதோ ஒரு அப்ரிவேஷனோ நம்ம கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்கனாக்கா நம்ம அந்த இடத்துல பிராக்கெட் போட்டு கொடுப்போம் பிராக்கெட் போட்டு கொடுக்கும்போது நீங்கள் ட படிக்கிறதுக்கு டைம் ஆகுது அதுக்கான அப்ரிவேஷன் அந்த வேர்ட் டாக்குமெண்ட்லேயே பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃபுட்டர் ஏரியாவுக்கு மேலேயே ஷோ ஆகணும் அப்படின்னு நினைக்கும்போது நம்ம இந்த ஃபுட் நோட் என்ற ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ணுவோம் இந்த எண்ட் நோட் அண்ட் ஃபுட் நோட் ஆப்ஷனை நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ரெஃபரன்ஸ் அப்படின்ற இந்த மெனுவை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கனாக்கா இதில் இன்செட் எண்ட் நோட் அப்படின்ற ஆப்ஷன் இருக்கும் இதுக்கு ஷார்ட்கட் கீ பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆல்ட் டி இப்போது ஜிபிடி அப்படின்றதுக்கு நான் அப்ரிவேஷன் இன்சர்ட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்கனாக்கா ரெஃபரன்ஸுக்குள்ளே போயிட்டு இந்த இன்செட் எண்ட் நோட் அப்படின்ற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ணிங்கனாக்கா உங்களுடைய எண்டு அதாவது உங்களுடைய டாக்குமெண்ட் எங்கே இருக்கோ அந்த டாக்குமெண்ட்டுடைய கடைசி ஏரியாவில் நம்மளுக்கு தேவையான நோட்ஸை இங்கே இன்சர்ட் பண்ண முடியும் இப்போ நான் ஜிபிடிக்கு அப்ரிவேஷன் டைப் பண்ணுறேன் இப்போது ஜிபிடி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ்ன்றதுக்கான அப்ரிவேஷனையும் அதுக்கான அட்டென்ஷனையும் என்று என்னுடைய எண்டு நோட்டில் நான் டைப் பண்ணிட்டேன் டைப் பண்ணிவிட்டு என்னுடைய எண்டு நோட்டை ஃபார்மேட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்கனாக்கா ஃபார்மேட் எண்டு நோட் அப்படின்ற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னாக்கா உங்களுடைய எண்டு நோட்டுடைய ஃபாண்ட் சைஸ் ஃபாண்ட் ஃபேமிலியோ அல்லது ஃபாண்ட் சைஸையோ அல்லது அதுக்கான ப்ரீவியூவோ நம்ம இங்கே பார்த்துக்கலாம் இங்கே அப்ளைன்னு கொடுத்தீங்கனாக்கா இந்த ஃபஸ்ட்டு ரோமன் லெட்டில் இருக்க ஃபஸ்ட்டு எண்டு நோட்டுக்கு மட்டும் அப்ளை ஆகும் அப்ளை டு ஆல்னு கொடுத்தீங்கனாக்கா நீங்கள் எத்தனை எண்டு நோட் கொடுத்துருக்கீங்களோ அத்தனை எண்டு நோட்டுக்கும் இதே ஃபார்மேட் செட் ஆகிடும் எனக்கு இங்கே இந்த கேலபரின்றதுக்கு அப்போ அது வேறு ஃபாண்ட் நான் கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்கனாக்கா நீங்கள் வேறு ஃபாண்ட் நீங்கள் எது வேணுமோ இந்த இடத்துல நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி உங்களுடைய எண்டு நோட்டுக்கு அப்ளை பண்ண முடியும் இதே போல் எனக்கு எங்கெங்கெல்லாம் எனக்கு எண்டு நோட் அதாவது அப்ரிவேஷன்ஸ் இல்லை நம்ம ஒரு வார்த்தை யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அந்த வார்த்தைக்கான ஃபுல் டீட்டெயில் அந்த இடத்துல சொல்ல முடியல நம்மளுடைய டாக்குமெண்ட்டில் கடைசியாக ரெஃபரன்ஸாக இந்த எண்ட் நோட்டை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் இது எல்லாத்தையும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நீங்கள் ப்ரிண்ட் ப்ரிவியூ பார்க்கும்போது எப்பயுமே ஈஸியாக தெரிஞ்சுக்கலாம் மறுபடி ப்ரிண்ட் போயிட்டு என்னுடைய ப்ரிண்ட் ப்ரிவியூ பார்க்குறேன் ப்ரிண்ட் ப்ரிவியூ பார்த்தீங்கன்னாக்கா இப்போது ஓப்பன் ப்ரிண்ட் ப்ரிவியூவில் பார்க்குறேன் இப்போது என்னுடைய வேர்ட் டாக்குமெண்ட் ப்ரிவியூ காமிக்குது இந்த இடத்துல ப்ரிண்ட் ப்ரிவியூன்றதை இந்த இடத்துலேயே பார்த்துக்கலாம் பார்த்து முடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னாக்கா உங்களுடைய வேர்ட் டாக்குமெண்ட்டில் கடைசி பேஜில் உங்களுடைய எண்ட் நோட் ஆட்டோமேட்டிக்காக ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கும் அப்படியே இல்லைனாக்கா இதை நீங்கள் பிடிஎஃப் டாக்குமெண்ட்டாக பார்க்கும்போதும் நீங்கள் பார்க்கலாம் இப்போது என்னுடைய எண்டு நோட் என்னுடைய டாக்குமெண்ட்டில் கடைசி பேஜில் நம்பர் ஒன் அப்படின்ற ஆப்ஷனோடு இந்த இடத்துல ப்ரிண்ட் ஆகும் அதே போல் நம்ம எந்த இடத்துல எந்த லெட்டருக்காக அந்த எண்டு நோட்டை யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோமோ அதை நீங்கள் பார்த்தீங்கனாக்கா எந்த வேர்டு இருக்கோ அந்த வேர்டுடைய டாப்பில் மென்ஷன் ஆகிருக்கும் அதே போல் நம்ம கொடுக்க வேண்டிய அப்ரிவேஷனையோ அல்லது மோர் ரெஃபரன்ஸ் டீட்டெயிலையோ நம்ம டாக்குமெண்ட்டுடைய கடைசி பேஜில் கொடுக்க முடியாமல் ஒவ்வொரு பேஜில் நிறைய நம்ம ரெஃபரன்ஸ் இருக்குது அதாவது கடைசி பேஜில் திரும்பி பார்க்க முடியாது அப்படின்ற பட்சத்தில் நீங்கள் ஃபுட் நோட்டுன்ற ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ணலாம் ஃபுட் நோட் இன்சர்ட் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் ரெஃபரன்ஸ் அப்படின்ற ஆப்ஷனே கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னாக்கா இன்சர்ட் ஃபுட் நோட் அப்படின்ற ஆப்ஷன் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் 
இப்போ உங்களுக்கு எந்த இடத்துல ஃபுட் நோட் வேணும்னு நினைக்கிறீங்களோ ஃபர்ஸ்ட் அந்த டெக்ஸ்ட்டை செலக்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ நான் சேட் ஜி ஜிபிடி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன்றியத்தை செலக்ட் பண்ணிடுறேன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இன்சேட் ஃபுட் நோட் ஷார்ட் கட் பார்த்தீங்கன்னாக்கா கண்ட்ரோல் ஆல்ட் எஃப் அண்ட் ஆப்டேஷனை யூஸ் பண்ணிங்கனாக்கா உங்களுக்கு இன்சர்ட் ஃபுட் நோட் என்ற ஆப்ஷன் ஈஸியாக கிடைக்கும் இப்போ நான் இன்சர்ட் இன்சர்ட் ஃபுட் நோட் பண்ணுறேன் இந்த சேட் ஜிபிடி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவுக்கு இப்போ நான் கிளிக் பண்ணுறேனாக்கா கிளிக் பண்ண பிறகு என்னுடைய சேட் ஜிப் அந்த ஜிபிடி கார்ட் ஜிபிடி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கான அப்ரிவேஷனை இந்த இடத்துல என்னால் டைப் பண்ண முடியும் நான் டைப் பண்ணிக்கிறேன் டைப் பண்ணி முடிச்சுட்டு ஃபார்மேட் ஃபுட் நோட் என்ற ஆப்ஷன் நீங்கள் கிளிக் பண்ணி உங்களுக்கு தேவையான வேறு என்ன ஃபார்ம் ஃபார்ம்ட் வேணுமோ அந்த ஃபார்ம்ட்டை நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஃபார்ட் சைஸையும் நீங்கள் இந்த இடத்துல சேஞ்ச் பண்ணிக்க முடியும் சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு அப்ளை என்ற ஆப்ஷன் கொடுத்தீங்கன்னாக்கா இந்த என்ட்ரி நோட்டுக்கு மட்டும் வரும் ஃபுட் நோட்டுக்கு மட்டும் வரும் அப்ளை டு ஆள் கொடுத்தீங்கன்னா எல்லா ஃபுட் நோட்டுக்கும் ஒரே ஃபார்மேட்டில் ஃபார்மேட் அப்ளை ஆகிடும் நான் அப்ளை டு ஆள் கொடுத்துட்றேன் அப்ளை டு ஆள் கொடுத்த பிறகு இப்போ என்னுடைய வேர்ட் டாக்குமெண்ட்டில் இந்த ஃபுட் நோட் என்ற ஆப்ஷன் இன்சர்ட் ஆகிருக்கு இதை நான் ப்ரீவியூ பார்க்கணும் அப்படின்ற நினைக்கிறேன் பட்சத்தில் ஜஸ்ட் ஃபைல் என்ற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ப்ரிண்ட்டுக்குள்ளே போய்ட்டு ப்ரிண்ட்டு ப்ரிவியூ பாருங்கள் ப்ரிண்ட்டு ப்ரிவியூ பார்த்தீங்கன்னாக்கா மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்ட் ஓப்பன் பிடிஎஃப் அப்படின்ற ஆப்ஷனை காமிக்கும் ப்ரிவியூவில் ப்ரிவியூக்குள்ளே நீங்கள் போய்ட்டு பார்க்குறீங்கன்னாக்கா ப்ரிண்ட் ஆப்ஷன் வரும் இதை கேன்சல் பண்ணிட்டீங்கனாக்கா உங்களுடைய வேர்ட் டாக்குமெண்ட்டு இங்கே பிடிஎஃப் ஃபார்மேட்டில் இங்கே ஓப்பன் ஆகிருக்கும் இதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா எனக்கு இந்த ஜிபிடி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ்ன்றதுக்கு தான் நான் ஃபுட் நோட் கொடுத்துருந்தேன் இதுக்கான ஃபுட் நோட் பார்த்தீங்கன்னாக்கா எனக்கு இந்த டாக்குமெண்ட்டுடைய ஃபுட் நோட்டில் எனக்கு இன்சர்ட் ஆகிருக்கும் இப்போது என்னுடைய ஃபுட் நோட் பார்த்தீங்கன்னாக்கா என்னுடைய எந்த பேஜில் நான் இன்சர்ட் பண்ணியிருக்கணும் அந்த பேஜுடைய ஃபுட்டருக்கு மேலேயே எனக்கு ஃபுட் நோட் இருக்கும் அதே போல் நான் ஆல்ரெடி இன்சர்ட் பண்ணியிருந்த எண்டு நோட் பார்த்தீங்கன்னாக்கா என்னுடைய டாக்குமெண்ட்டுடைய எண்டில் போய்ட்டு சேவ் ஆகிட்டுருக்கோம் அதே போல் உங்கள் வேர்ட் டாக்குமெண்ட்டில் எங்கெங்கெல்லாம் நீங்கள் ஃபுட் நோட்டோ அல்லது எண்டு நோட்டோ இன்சர்ட் பண்ணியிருக்கீங்கன்றத எப்பயுமே நீங்கள் செக் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்கனாக்கா இந்த ஷோ ஃபுட் நோட் அப்படின்ற ஆப்ஷனையோ அல்லது எண்டு நோட் பார்க்குறீங்கன்னாக்கா ஷோ எண்டு நோட் இந்த இந்த ஆப்ஷனையோ நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னாக்கா நீங்கள் எந்த டைமில் வரும் என்னென்ன எண்டு நோட் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க என்னென்ன ஃபுட் நோட்டெல்லாம் இது வரைக்கும் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க அப்படின்றது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் ப்ரீவியூவில் இங்கே பார்த்துக்க முடியும் ஓகே தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் டவுட்ஸ் என்ன இருந்தால் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் மறக்காமல் ரொம்ப சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க